வணக்கம் நேர்களே இந்திய பாரம்பரியத்தில் வாக் தேவி அப்படின்னு எழுத்துக்கு தெய்வமாக பெண் தெய்வத்தை தான் சொல்கிறாங்க ஆனாலும் பெண்கள் எழுத வரும்போது பெண்கள் எழுத்தாளர்களாக பரிணமிக்கும் போது அவர்கள் அடைய வேண்டிய சங்கடங்களும் சந்திக்க வேண்டிய சவால்களும் மிக ஏராளம் ஆனாலும் அந்த சவால்களை கடந்து சாதனை படைத்தவர்களை தான் நம்ம இலக்கியவாதிகளாக கொண்டாடிட்டு இருக்கோம் அப்படி ஒரு இலக்கிய ஆளுமையை தான் நம்ம இன்னைக்கு இலக்கிய தர்பாரில் சந்திக்கவிருக்கிறோம் இரண்டாயிரத்தி ஐந்துல அவங்களுடைய கல்மரம் என்ற நாவலுக்காக அவங்க சாகித்ய அகாடமிய விருது வழங்கப்பட்டது அவங்களுக்கு காவல்துறையில மிகப்பெரிய அளவுக்கு உயர் பதவிகளை வகித்தவர் தொடர்ந்து பெண்களுடைய உரிமைகளுக்காக குரல் கொடுத்தவர் சீராளமான சிறுகதைகளையும் நாவல்களையும் எழுதியிருக்கார் அதைவிட மிக முக்கியமாக அமிர்தா என்ற பத்திரிகையை தொடர்ந்து நடத்தி வருபவர் அமிர்தா என்கிற பதிப்பகத்தையும் வைத்துக் கொண்டு மிக அழகான புத்தகங்களை அவர் பதிப்பித்துக் கொண்டிருக்கிறார் அதோடு சாகித்ய அகாடமிக்காக அவர் மூன்று முக்கியமான நாவல்களை மொழிபெயர்த்திருக்கார் இப்படி பன்முக பரிமாணங்களை கொண்ட இலக்கிய ஆளுமையாகிய திலகவதி ஐ பி எஸ் அவர்களை நம்ம இன்னைக்கு சந்திக்கவிருக்கிறோம் வணக்கம் மேடம் ரொம்ப ரொம்ப ஒரு அருமையான ஒரு நிகழ்ச்சி ஏன்னா நிறைய ஆண்களுக்கு மத்தியில பல்வேறு துறைகள்ல நீங்க போராடி மேல வந்திருக்கீங்க பல்வேறு துறைகள்ல மேலாடி வந்திருக்கீங்க அதாவது காவல்துறையாகவும் சரி ஆஹ் இலக்கியத்துறையிலையும் சரி பதிப்பக துறையிலையும் சரி நீங்க வந்து நீங்க கடந்து வந்த தூரம் என்பது மிக மிக அதிகமான ஒன்று சோ நிறைய பேர் உங்களுடைய கேள்விகளுக்கு கேட்கப்பதற்காக உங்களுடைய ரசிகர்கள் வந்திருக்காங்க இருந்தாலும் இதனுடைய தொடக்க புள்ளி எங்கிருந்து ஆரம்பிச்சது அப்படிங்கறதுல இருந்து நம்ம நிகழ்ச்சிக்கு போகலாம் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் வாங்க காவல்துறை பணின்றது பின்னால வந்தது இலக்கியத்தின் பால் ஆர்வம்ன்றது பள்ளி நாட்கள்ல இருந்தே இருந்தது எனக்கு ஸோ அப்பவே பள்ளி பருவத்திலேயே வந்து சின்ன சின்ன கவிதைகள் எழுதுறது இதெல்லாம் வந்து இருந்துகிட்டு இருந்தது அடிப்படையில் நான் ஒரு வாசகி ஸோ அந்த வாசிப்பில் இருந்த ஒரு ஈடுபாடு ஒரு காலகட்டத்துக்கு பின்னால் ஒரு நம்பிக்கையும் கொடுத்தது அந்த நம்பிக்கையை வைத்து அந்த பள்ளி பருவத்திலேயே நான் எழுத ஆரம்பித்தேன் அதுக்காக பள்ளி அளவில் சில பாராட்டுகளும் நமக்கு வந்து கிடைச்சது அதெல்லாம் வந்து ஒரு ஊக்குவிப்பாக இருந்ததுன்னு சொல்லி சொல்லணும் எந்த ஊர் மேம் நீங்க நான் வந்து தர்மபுரிங்க வீட்டில் வந்து என்னுடைய படிப்புக்கு ரொம்ப முக்கியத்துவம் கொடுத்தாங்க நான் ஒரே பெண் எங்கள் அப்பா அம்மாவுக்கு அம்மா வந்து ஆசிரியையாக இருந்தவர் அப்பா வந்து எக்ஸ் சர்வீஸ் மேனு ரொம்ப வித்தியாசமான புரட்சிகரமாக சிந்திக்கக்கூடியவங்க எங்கள் அம்மா எங்கள் அப்பாவும் வந்து அது வரைக்கும் அந்த காலகட்டத்தில் யாரும் சிந்திக்காத மாதிரியான ஒரு சிந்தனையை உடையவராக இருந்ததுனால தான் என்னை வந்து கல்லூரிக்கு அனுப்பிச்சார் என்னை படிக்க வச்சார் அதெல்லாம் ஆனால் என்னை வந்து என்னுடைய எழுத்துக்கு வந்து எந்த விதத்துலேயும் வந்து எந்த ஆதரவையும் அவங்க கொடுக்கல ஏன்னா எங்கள் அப்பாவுக்கு வந்து பாடம்னா படிப்பு அது மட்டும்தான் மற்றதெல்லாம் படித்தா பெண்ணுங்க கெட்டுடுவாங்கன்ற மாதிரி அவருக்கு ஒரு அபிப்பிராயம் இருந்தது ஸோ அதனால் எதையுமே படிக்கக்கூடாதுன்னு மாதிரி எதை படிக்கிறதுனாலையும் ஒழிச்சு வச்சு ஒழிச்சு வச்சு தான் நான் வந்து படிக்க வேண்டி இருந்தது அந்த மாதிரியான கால சூழ்நிலை அது இன்றைக்கும் ஒரு ஐம்பது வருடங்களுக்கு முற்பட்ட ஒரு காலம்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த மாதிரியாக தான் படித்து நான் வந்தேன் ஆண்கள் எழுதுவதுங்கிறது வேற பெண்கள் எழுதுறது ஏன்னா ஆண்கள் எப்படியோ தங்கள் வெளிப்படுத்திடுறாங்க அந்த எழுத்து மூலமாக ஆண்களுடைய பல விஷயங்கள் அதில் வெளிப்படுத்திடுறாங்க ஆனால் ஒரு பெண்ணுக்கு அந்த ஒரு தடையும் இருக்கு அதில் நீங்க என்ன நினைச்சாலும் அதை முழுமையா அதில் வெளிப்படுத்த முடியாது அப்படிங்கிற ஒரு சங்கடமும் இருக்கு இல்லை ஸோ அதனால நீங்க ரொம்ப கரெக்டா சொல்றீங்க என்னன்னா பெண் எழுத்துக்கு பல விதமான சங்கடங்கள் இருக்குதுன்றது இது வந்து நம்ம தமிழக அளவுல இன்றைக்கு இருக்கிற இந்த இருபத்தி ஒன்னாம் நூற்றாண்டுல தான் நடக்கிற ஒரு விஷயம்ன்றது கிடையாது இது வந்து வர்ஜீனியா உல்ஃபே வந்து அவங்க இத்தனைக்கும் ஆங்கில மொழியில் எழுதுனவங்க அவங்களே வந்து இந்த பெண்களுக்கு நடக்கக்கூடிய இந்த எழுத்துன்னு வரும்போது அவங்க சந்திக்கக்கூடிய நிர்பந்தங்களை அவங்க சந்திக்கக்கூடிய அவமானங்களை இத்தகைய அவலங்களை எல்லாத்தையும் பற்றி அவங்களே வந்து எழுதியிருக்காங்க அதாவது ஒரு அறையில் ஒரு தனி ஒரு சிறிய மூளை ஒரு பெண்ணுக்குன்னு சொல்லிட்டு யாரும் ஒதுக்கிறது கிடையாது இல்லை அந்த அமைதி வந்து அவங்களுக்கு தர்றது கிடையாது ஆனால் அதுவே வந்து ஒரு ஆண் வந்து எழுத்தாளராக இருந்தால் குடும்பம் முழுவதுமே அமைதி காக்குது குழந்தைகள் வந்து அந்த இடத்துல இருந்து அப்புறப்படுத்தப்படுவாங்க அப்புறம் அவரே வந்து இப்படி ஒரு நிகழ்ச்சிக்கு வர்றாருன்னு சொன்னாக்க குடும்பம் முழுக்க அவர் வந்து இந்த நிகழ்ச்சிக்கு தயாரிப்பதற்கு ஆதரவாக இருக்குது அவங்க அந்த நிகழ்ச்சிக்கு வரும்பொழுது அதை 
அந்த நிகழ்ச்சி ஒளிபரப்பாகும் பொழுது அதை பார்த்து வந்து அவங்க தங்களுடைய பாராட்டுகளை தெரிவிக்கிறாங்க ஸோ இந்த மாதிரியாகவெல்லாம் நடக்குது ஆனால் என்னுடைய அனுபவத்தில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நான் தமிழக அரசு பரிசை வந்து இரண்டு முறை வாங்கியிருக்கேன் சிறந்த இலக்கியவாதின்றதுக்காக அந்த பரிசுகள் எல்லாம் வாங்கும் போது கூட பார்த்தீங்கன்னா என்னுடைய சக எழுத்தாளர்கள் அந்த பரிசுகளை வாங்குறதுக்கு கன்னியாகுமரியிலிருந்து ஒருத்தர் வந்தார் அவர் பரிசோட வந்து ப தொகை வந்து ஒரு மிக குறைவான ஒரு தொகை தான் கொடுத்தாங்க ரெண்டாயிரம் ரூபா அவ்வளோ கொடுத்தாங்க ஆனால் அந்த ப நிகழ்ச்சிக்கு அவருடைய சம்பந்தக்காரங்க முதற்கொண்டு ஒரு இருபத்தஞ்சு பேர் அவர் அங்கிருந்து டிக்கெட் போட்டு கூட்டி வந்திருந்தாரு ஏன்னா அத்தனை பேரும் அந்த காட்சியை பார்க்க விரும்பினாங்க முதல்வர் கையால் அவர் வந்து விருது வாங்குகிற அந்த விஷயத்தை அவங்க பார்க்க விரும்பினாங்க ஆனால் இந்த மாதிரி நிகழ்ச்சிகள் பலதில் கூட நான் போய் சைட்டை கிடமி விருது உள்பட நான் தனியாக தான் போவேன் அதை வாங்கிக்கிட்டு வருவேன் பல தனியார் அமைப்புகள் கொடுத்த விருதுகளை வந்து அங்கங்கேயும் விட்டுட்டு வர முடியாதலாம் கூட நேர்ந்திருக்குது எனக்கு ஏன்னா அதை வந்து சிறந்தையாக பார்ப்பதற்கோ பாராட்டுவதற்கோ முடிந்தவர்கள் யாரும் என் கூட இருக்கலை வீட்டில் இருக்கலை ஸோ அந்த அந்த மாதிரியான அனுபவங்கள் பல பெண்களுக்கு ஏற்ப ஏற்படுது எழுதக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கட்டாயத்துக்கு நிர்பந்தத்துக்கெல்லாம் நான் ஆளான காலங்களும் உண்டு அந்த மாதிரியான கட்டுப்பாடுகளுக்கு உட்பட்டு நான் வந்து இருக்கணும் அப்படின்ட்டு நினச்சவங்க தான் இருந்தாங்க அதையெல்லாம் மீறி தான் நான் வந்து எழுதினேன் அதையெல்லாம் எதிர்த்து தான் நான் வந்து எழுதினேன் அந்த காலகட்டத்தில் அதை சொல்லணும் நிச்சயமாக முக்கியமாக மிக முக்கியமான ஒரு பதிவு மேம் என்னுடைய பெயர் ஆர் நாராயணன் நான் தமிழாசிரியராக இருந்து ஓய்வு பெற்றிருக்கிறேன் அண்ணா நகரில் இருந்து வருகிறேன் என்னுடைய கேள்வி தாங்கள் ஒரு பெண்ணாக இருந்து காவல்துறையில் பணியாற்றியிருக்கிறீர்கள் ஆனால் காவல்துறை என்பது ஒரு சவால் நிறைந்த பணி இருபத்தி நான்கு மணி நேரமும் பணி செய்யக்கூடிய ஒரு பணி அதில் அதில் உள்ள சவால்களை நீங்கள் எப்படி சமாளித்தீர்கள் சமுதாயத்திலிருந்து மேலிருந்து கீழிருந்து பல்வேறு விதமான நெருக்குதல்களையும் எப்பொழுதும் மன இருக்கத்தோடு செய்யக்கூடிய ஒரு பணியை நாங்கள் தாங்கள் ச ஒரு பெண்ணாக இருந்து எப்படி செம்மையாக செய்தீர்கள் அதோடு உங்களுக்கு எழுதுவதற்கான நேரத்தை எப்படி கால மேலாண்மை செய்தீர்கள் என்று அந்த இரண்டு வினாக்களுக்கும் நீங்கள் விடை கூற வேண்டும் இது வந்து நீங்கள் கேட்குற கேள்வி எப்படி இருக்குதுன்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு பெண் மகளாக இருக்கிறா அதே நேரத்தில் அவள் மனைவியுமாக இருக்கிறார் அதே நேரத்தில் அவள் தாயாகவும் இருக்கிறாள் இதை வந்து யாருமே அவகிட்ட போய் நீ ஒரு தாயாக இருக்கிற அதே நேரத்தில் எப்படி நீ மனைவியாக இருக்கிறேன்னு கேட்குறது இல்லை அது மாதிரி ஒவ்வொரு மனிதருமே அவங்களுக்குள்ளே வந்து பல்வேறு ரோல்களை வந்து அவங்க அணிந்து கொண்டு அதை செயல்படுத்திக்கிட்டு தான் இருக்கிறாங்க அந்த மாதிரியாக அடிப்படையில் நான் ஒரு இலக்கியவாதி என்னுடைய அன்றாட வாழ்வின் தேவைகளுக்காக நான் வந்து காவல்துறை பணியில் இருக்க வேண்டியிருந்தது அந்த பணியில் இருக்கும் பொழுது அதற்கான நியாயத்தை செய்யணும் அப்படின்றத நான் வந்து உணர்ந்தே இருந்தேன் நீங்கள் ரொம்ப சரியாக சொன்னீங்க காவல்துறை பணி என்பது இருபத்தி நாலு மணி நேரமும் எந்த நேரமும் அலர்ட்டாக இருக்கணும் எந்த நேரம் அழைப்பு வந்தாலும் உடனடியாக அந்த இடத்துக்கு போகணும் அந்த சிக்கல்களை வந்து தீர்த்து வைக்கணும் அப்படின்ட்டு அப்படின்ற ஒரு நிர்பந்தத்தை சுமத்துகிற ஒரு பணி அந்த பணியில் நான் என்றைக்குமே குறை வச்சது கிடையாது அது போக எனக்கான நேரம்னு ஒன்று உண்டு அந்த நேரத்தில் வந்து நான் வந்து எனக்கு வேறு பொழுதுபோக்குகள் எதையும் நான் வச்சுக்கல எப்பேற்பட்டவங்களுக்கும் ஒரு பொழுதுபோக்கு இருக்கும் நான் வந்து என்னுடைய பொழுதுபோக்குன்னு எதையும் வச்சுக்கல நான் வந்து ஓய்வெடுப்பது என்பது எனக்கு வாசிப்பது தான் அப்புறம் எழுதுறது இது தான் அப்புறம் எனக்கு தூங்குறதுக்கான நேரத்தை நான் வெகுவாக குறைத்து கொண்டிருந்தேன் அது என்னுடைய வழக்கம் அதனால் ஒரு நாளைக்கு நாலு மணி நேரம் தூங்கினாக்க போதும் எனக்கு ஒரு ஐந்து மணி நேரம் தூங்கினா அதிகமாக தூங்கிட்ட மாதிரி ஒரு குற்ற உணர்ச்சி வரும் எனக்கு ஸோ அதனால் அந்த நேரத்தை வந்து என்னால் எழுதுவதற்கு பயன்படுத்த முடிஞ்சது பல வருடங்கள் ஒரு நாளை போல் ஒரு மூணே முக்கால் மணிக்கு எழுந்து நாலு மணியிலிருந்து எட்டு மணி வரைக்கும் எழுதுவதை வழக்கமாக வைத்திருந்தேன் நான் பல ஆண்டுகள் அப்படியாக உட்காந்து எழுதுனது தான் வந்து என்னுடைய பல நூல்கள் மொழிபெயர்ப்புகள் கவிதைகள் எல்லாமே அதன் மூலம் அப்படியாக வெளியானது தான் வணக்கம்மா எனது பேர் வந்து எஸ் டேவி டாரக்கி செல்வி நான் தருமபுரி மாவட்டத்திலேருந்து வரேன் நான் ஒரு ஸ்டூடெண்ட் அது போல் எங்களை மாதிரி ஸ்டூடெண்ட்டு ஒரு இந்த மாதிரி இலக்கிய துறையில் கால் பதிக்கணும்னு நினைக்கும்போது நாங்கள் எந்த மாதிரியான விஷயங்களில் எழுதலாம் அதே போல் எங்களை சுற்றி இருக்கிற ப்ரெசன்ட் சுச்சுவேஷனுக்காக நாங்கள் எப்படி எங்களோட ரைட்டிங்ஸை ஒரு போராட்டக்களமாக மாற்றிக்கலாம் 
அதுக்கு பதில் சொல்லுங்க ஏராளமான கதைகளை இலக்கியங்களை நீங்க படிக்கணும் படிச்சு புகழ்பெற்ற ஆசிரியர்கள் எப்படி எல்லாம் வந்து ஒரு சிக்கலை அணுகிறாங்க அதை எப்படி என்ன மாதிரியான மொழியில அவங்க அதை தர்றாங்க அதை எப்படி வரிசைப்படுத்துறாங்க அப்படிங்கிற இதெல்லாம் வந்து தானாவே மனசுல வந்து அதெல்லாம் கல்லாமல் பாகம் படும் அந்த மாதிரி ஆணத்துக்கு பின்னால் அத்தகைய ஒரு விஷயத்தை எழுதலாம் இப்போ சமீபத்தில் கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம் தனியாக பிரிஞ்சு போயிடுச்சு ஆனால் அந்த மாவட்டம் பிரிஞ்சு போகிறதுக்கு முன்னால் பார்த்தீங்கன்னா தருமபுரி வந்து ஒரு விசேஷமாக தமிழகத்தினுடைய கேட்வே ஆஃப் தமிழ்நாடுன்னு சொல்லலாம் அந்த மாதிரியான ஒரு மாவட்டம் ஏன்னா ஏராளமான படையெடுப்புகளை சந்தித்த ஒரு மாவட்டம் ஏராளமான போர்களை சந்தித்த ஒரு மாவட்டம் இந்த அனுபவம் திருநெல்வேலிக்கு இருக்குமான்னு எனக்கு தெரியல ஆனால் பல போர்கள் வந்து அங்கே நடந்த கோய்சாளர்களும் சாளுக்கியர்களும் பல்லவர்களும் இந்த மாதிரி பல மன்னர்கள் மோதிக்கிட்ட ஒரு இடம் அதனால தான் நம்மளுக்கு நிறைய நடுகர்கள் கிடைக்கும் அங்கே ஏராளமான அந்த புதை பொருள்கள் வந்து ப எடுத்தோம்னு சொன்னால் இப்போ முதல்ல என்ன சொன்னாங்க கீழடியில் நிறைய கிடைச்சதுன்னு சொன்னாங்க இப்போ அதை காட்டிலும் அதிகமாக ராமநாதபுரம் மாவட்டத்தில் கிடைச்சிருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க இப்போ அந்த மாதிரியாக தருமபுரியில் கிடைக்கக்கூடிய அகழாய்வுகளை பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் ஏராளமான சரித்திர விஷயங்கள் உங்களுக்கு விளக்கமாக நம்மளுக்கு கிடைக்கும் உண்மையான சரித்திரம் நம்மளுக்கு கிடைக்க வாய்ப்பு இருக்குது அப்போ ஸோ இப்படியான பல விஷயங்களை உள்ளடக்கியது இந்த பார்டரில் இருக்குது பார்த்திங்கன்னா எல்லைப்பகுதியில் இருக்கிறதுனால கன்னடம் தெலுங்கு தமிழ் இந்த மூன்று மொழியும் கலந்த அங்க இருக்கக்கூடிய புழங்கு மொழி என்பது இப்ப எப்படி வந்து திருநெல்வேலிக்கு தனியாக ஒரு தமிழ் இருக்குது கோவைக்கு தனியாக ஒரு தமிழ் இருக்குது அது மாதிரியாக தருமபுரி மாவட்டத்திற்கு என்னுடைய தமிழ் வந்து தனியான அதுக்கு அதனுடைய சொற்களும் அதனுடைய அகராதியும் ரொம்ப வித்தியாசமானதாக இருக்கும் தருமபுரி மாவட்டத்துல பூ வாங்கன்னா எத்தனை மானம் பூ அப்படின்னு கேட்பாங்க மானம்னாக்க நம்ம இலக்கியம் சொல்ற மானம் வேற அவங்க சொல்ற மானம்ன்றது ஒரு அளவு ஒரு ஆழாக்கு போன்ற ஒரு அளவு அதுதான் மானம்பாங்க இது வேற எங்கேயுமே கிடையாது என் பேர் துறை சென்னை சிந்தன் பத்திரிகையாளர் எழுதும் போது ஒரு நோக்கம் இல்லாமல் கூட எழுத வந்திருக்கலாம் ஆனால் எழுதும் போது நீங்கள் ஒரு பின்னால் உங்களுக்கு ஒரு நோக்கம் உருவாகியிருக்கும் அந்த எழுத்தின் நோக்கத்தை இந்த இந்த சாகித்திய அடைப்பு விருது மூலமாக நீங்கள் பெற்றுவிட்டீர்கள் என்ற திருப்தி இருக்கிறதா எழுதுன்றது ஒரு பெரிய விஷயம் இல்லை அது சில நடைமுறைகளுக்கு அது முக்கியமாக சாகித்ய அகாடமி விருது அப்படிங்கிறது சில விதமான விதிமுறைகளுக்கு உள்பட்டது இத்தனை ஆண்டுகளுக்குள் எழுதப்பட்ட நூல்களில் எந்த நூல்கள் பரிந்துரைக்கப்பட்டிருக்கிறதோ அந்த நூல்களில் அப்படின்ற மாதிரிலாம் நிறைய விதிகள் இருக்குது அதில் அந்த விதிகளுக்குள்ள அடங்கி இந்த நூல் கிடைத்ததுனால் இது வந்தது அவ்வளோதான் இந்த விருதுக்கு அப்பாற்பட்டவர்களாக நிறைய பேர் இருக்காங்க ஞானப்புத்தன் எப்பேற்பட்டவர்கள் அவர் எழுதுன்னா அந்த ஒரே ஒரு கவிதைக்கு அந்த அம்மா போய் சொன்னால் அன்று வேறு கிழமை வந்தது அந்த ஒரு கவிதைக்காகவே ஒரு பெரிய விருதை கொடுக்கலாம் அந்த மாதிரியான படைப்பாளிகள்லாம் நம்ம தமிழகத்தில் நிறைய பேர் இருக்காங்க இளைஞர்களிலும் நிறைய பேர் இருக்கத்தான் செய்கிறாங்க ஆனால் விருது ஒரு முக்கியமான விஷயம் கிடையாது என்னுடைய எழுத்துக்களை வந்து நான் மனிதாபிமானம் மானுட நேயம் மானுட விடுதலை இந்த மாதிரியான விஷயங்களைத்தான் மனதில் ஏந்தி என்னுடைய எழுத்துக்களின் மூலமாக அதைத்தான் நான் வந்து பகிர வந்தேன் அதில் வந்து எனக்கு ஆண் பெண் வேறுபாடுகளுக்கு அப்பார் எல்லா விதமான இன மொழி ஜாதி இதுக்கெல்லாம் அப்பாற்பட்டு எங்கேயும் உலக பரப்பில் இருக்கக்கூடிய மானுடர்கள் எல்லாரும் ஒன்று அப்படின்றது தான் இது பழைய ரிக்வேதத்தில் சொல்லியிருக்கிறதா சொல்கிறாங்க இந்த உலகம் வந்து ஒரு குடும்பம் இந்த வானம் என்பது அதனுடைய கூரை இதன் கீழ் வாழ்கின்ற நாம் அனைவரும் ஒரு குடும்பத்தார் அப்படின்னு சொல்லி ரிக்வேதத்தில் ஒரு மந்திரம் சொல்லுதுன்னு சொல்கிறாங்க ஸோ அந்த மாதிரியான நோக்கமுள்ள ஒரு மனித குலத்தை இலக்கியம் உருவாக்க வேண்டும் அதற்கு என்னுடைய சிறிய பங்களிப்பை நானும் செய்வேன் அப்படின்ற முறையில் அணில் கை மணலாக நான் இந்த என்னுடைய இலக்கியத்தை செய்தேன் உங்களுடைய சாகித்ய அகாடமி அவார்டு வாங்கின கல்மரம் முழுக்க முழுக்க அன்னாகனி செக்டாரில் வேலை செய்யக்கூடிய குறிப்பாக கட்டிட தொழிலாளர்களுடைய வாழ்க்கை சார்ந்து எழுதப்பட்ட ஒரு நாவல் அது ரொம்ப அற்புதமாக நீங்கள் வந்து அதில் அந்த கட்டிட தொழிலாளர்கள் என்ன மாதிரியான சங்கடங்களை சந்திப்பாங்க எப்படிலாம் அவங்களுக்கு வந்து வீடு சார்ந்தும் தொழில் சார்ந்தும் அந்த வேலை அமைப்பு சார்ந்தும் என்ன மாதிரியெல்லாம் இருக்குது அப்படிங்கிறது ரொம்ப அழகாக நீங்கள் அதில் போற்றை பண்ணியிருந்தீங்க இதுக்கு நீங்கள் கலாய்வு செஞ்சிங்களா அல்லது எப்படி நீங்கள் இங்கேருந்து இது பார்த்து இந்த அனுபவம் உங்களுக்கு கிடச்சது இது என்னுடைய அலுவலகத்தில் நான் எஸ்பியாக இருந்து வேலை செஞ்ச அலுவலகத்தில் அது ஒரு வாடகை கட்டடத்தில் இயங்கிட்டு இருந்த ஒரு அலுவலகம் அதில் வந்து ஒரு ஜன்னல் வழியாக பார்த்தோம்னு சொன்னால் இந்த இந்த காலகட்டத்தில் கரும் பச்சை நிறமுள்ள ஒரு பெரிய மரம் ஒரு தோகை விரித்த மயில் மாதிரியாக தோற்றம் கொள்ளும் ஒரு மரம் அந்த மரத்தில் பிளிச்சென்ற மஞ்சள் நிற பூக்கள் இப்போ கூட அது நிறைய பூக்கிற சீசன் அது பூத்துட்டு இருக்குது அந்த மஞ்சள் நிறத்தில் அது வந்து பொன் கொன்ற
திடீர்னு பார்த்தா ஒரு நாள் அந்த மரத்தை காணும் அது என்ன ஆச்சுன்னு கேட்டீங்கன்னா அந்த அந்த மரமும் அதுக்கு பின்னால் இருக்கக்கூடிய பல மரங்களையும் வெட்டிட்டு கட்டடம் கட்டிட்டு இருக்கிறாங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க ஸோ அது வந்து பார்க்கும்பொழுது நான் அலுவலகத்துக்கு வரும்பொழுதெல்லாம் பார்ப்பேன் இந்த பெண்கள் வந்து சாரம் கட்டி அது மேலே ஏறுறது அவங்க தலையில் வந்து அந்த பெரிய பாண்டு செட்டியில் சிமெண்ட் கலவையை தூக்கிட்டு போகிறது ஸோ இது எல்லாம் பார்க்கும்போது எனக்கு தோணும் இப்போ என்னை எல்லாம் நிறைய பேர் பேட்டிக்கிட்டு இருக்காங்க இந்த கடுமையான காவல்துறை இந்த கடுமையான காவல்துறை பயிற்சி எப்படி நீங்கள் மரம் ஏறினீங்க மலை ஏறினீங்க எப்படி ம இதுக்கு மரத்துக்கு மரம் நீங்கள் தாவணிங்க இந்த பயிற்சியெல்லாம் எப்படி செஞ்சீங்க துப்பாக்கி தூக்கிட்டு பல கிலோமீட்டர் ஓடணும் பணியை செய்கிற பெண்கள் இந்த கட்டிட வேலை செய்கிற பெண்கள் இவங்களுடைய கஷ்டத்தோட கம்பேர் பண்ணும் போது இது ஒரு பெரிய கஷ்டம் இல்லைன்னு நான் சொல்றது உண்டு அந்த மாதிரி ஆகவே இந்த பெண்களுடைய இந்த இது வந்து எனக்கு ரொம்ப வியப்பா இருந்தது இதுக்கு எப்படி இப்ப எங்களுக்காவது பயிற்சி கொடுக்குறாங்க முதல் நாள் இவ்வளவு தூரம் அடுத்த நாள் இவ்வளவு தூரம் அப்படி பயிற்சி இவங்க எப்படி இதை செய்யறாங்க என்ன கட்டாயத்தினால இதை இவங்க செய்யறாங்க அப்படின்றதெல்லாம் வந்து கேள்வியாக இருந்தது சரி அவங்க கிட்டே பேசுவேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போனா ஏன்னா எனக்கு அங்கேயே நான் காலையில சாப்பாடு எடுத்துட்டு வந்துருவேன் நான் அங்கே சாப்பிடுவேன் அவங்களும் அங்கேயாதான் சாப்பிடுறாங்க ஸோ உணவு நீங்க உணவு இடைவேளை ஃப்ரீ தான் ரெண்டு பேருக்கும் ஒண்ணு தான் ஒரு விதத்துல பார்த்தாக்கா அவங்களும் பணி புரியும் மகளிர் நானும் பணி புரியும் மகளிர் ஒரே பேக்கெட்ல தான் வர்றோம் ஸோ அதனால ஒன்னா சாப்பிட்டா சாப்பிடுவோமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு போய் அவங்க கிட்ட பேசிட்டு இருக்க ஆரம்பிச்சேன் அப்படியே ஒரு நட்பு உருவானது அந்த நட்பு உருவான போது அவங்களுடைய பல சிரமங்களை அவங்க வந்து எடுத்து சொன்னாங்க அதுல பல ஆண்களும் இருந்தாங்க அவங்க அவங்களுடைய துன்பம் என்ன அவங்களுடைய சாதனை என்ன அவங்களுடைய மகிழ்ச்சி என்ன இதையும் அவங்க எல்லாரும் பகிர்ந்துக்கிறாங்க அவங்க எல்லாம் அப்ப வந்து ஒரு வியாசர்படியில ஒரு இடத்துல தங்கியிருந்தாங்க இந்த குறிப்பிட்ட குழு இவங்க அந்த வியாசர்படியில ஒரு இடத்துல தங்கியிருந்தாங்க இவங்க ரொம்ப நாளா அங்கேயேதான் இருக்கிறாங்க அங்கேயே இருந்துகிட்டு எங்கெங்க கட்டடம் கட்டுறாங்களோ அங்கெல்லாம் போய் வேலை பாக்குறாங்க திருப்பி அந்த கட்டட வேலை முடிஞ்ச உடனே அங்க போயிடுறாங்க அப்பதான் எனக்கு தோணுச்சு மற்ற எல்லா பொருள்களையும் தயாரிப்பவர்கள் அந்த தொழிற்சாலையிலேயே இருக்கிறாங்க ஆமா அது குண்டூசி தயாரிச்சாலையும் சரியே இல்ல நம்ம விக்ரம் விக்ராந்த் மாதிரியாக பெரிய இயந்திரங்களை தயாரிச்சாலும் சரியே அவங்க அங்கேயேதான் இருக்கிறாங்க அவங்க வந்து இடம் பெயர்ந்து போவது கிடையாது ஆனா இந்த கட்டட தொழிலாளர்கள் மட்டும்தான் அவங்க என்ன பொருளை நிர்மாணிக்கிறார்களோ அந்த பொருள் அது எதுவாக கூட இருக்கட்டும் ஒரு தாஜ்மஹாலா இருக்கட்டும் அல்லது ஒரு சிறிய வீடாக இருக்கட்டும் அது நிலைத்து இருக்கும் ஆனா இவங்க இடம் பேருந்து போறாங்க இது கேட்கறதுக்கு சாதாரணமான ஒரு விஷயமாக இருக்குது ஆனா அவங்களுக்கும் குழந்தைகள் பிறக்குது அவங்களுக்குள்ளரையும் காதல் மலருது கல்யாணங்கள் நடக்குது சோ அந்த குழந்தைகளுக்கு படிப்பு இருக்குது சோ இப்படி இவங்க ஆறு மாசத்துக்கு ஒரு வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை மாறி மாறி போயிட்டே இருந்தாங்கன்னா இங்க இருந்துட்டு அடுத்த தடவை அங்க இருந்து ஆந்திரா போறதா அவங்க சொன்னாங்க அங்க போய் மொழியையும் வந்து வேறையாக மாறிடும் அங்க இருந்து ஒரு நாள் பாத்தீங்கன்னா அங்க பெங்களூர் போயிடுவாங்க இப்ப எப்படி குழந்தைங்க எப்படி படிக்கிறது வாய்ப்பே இல்ல திருப்பி அவங்க இந்த தொழிலே தான் திருப்பி இது உள்ளே தான் அவங்க வந்து வர வேண்டியதாக இருக்குது அந்த தொழிலுக்கும் சில விதமான நம்பிக்கைகள் எல்லாம் இருந்தது அது என்ன நம்பிக்கைன்னு கேட்டா பெண்கள் வந்து கொலூர் பிடிக்க கூடாது வரைக்குமே அது வந்து நீளுது ஒரு நாயகனுக்கு தரக்கூடிய சம்பளத்துல வெற்றி பெற்ற கதாநாயகன் அறியப்படுறவங்க கூட அவ்வளவு வாங்குறாங்களான்றது சந்தேகத்துக்குரிய விஷயமா தான் இருக்குது சோ எங்க போனாலும் பெண் பெண் உழைப்புக்கு வருமானம் குறைவு தான் தான் வச்சிருக்காங்க நீங்க நாத்து நட்டாலையும் சரிய சினிமாவில் நடிச்சாலும் சரிய இதுனாலே முடியும் ஸோ இந்த விஷயங்கள் எல்லாம் பேச 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 மனசுல வந்து இது எல்லாத்தையும் பதிவு செஞ்சு வைக்கணும் அப்படின்ற ஒரு உத்வேகம் பிறந்தது அந்த சமயம் சென்னை நகர் மூழ்கி போகிற ஒரு பெரிய வெள்ளம் வந்தது இப்ப போன டிசம்பர்ல வந்தது ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சு டிசம்பர் அது மாதிரி ஒரு வெள்ளம் வந்தது அப்ப நான் நினைச்சேன் இந்த வெள்ளத்துல வந்து அந்த வியாசர்பாடி நிலைமை எப்படி இருக்கும் சொல்லிட்டு பார்க்கலாம்னு போனா ரொம்ப ரொம்ப துயரமான ஒரு நிலை அதாவது அவங்க குடியிருக்கிறது எல்லாமே சின்ன சிறிய குடிசைகள் அந்த குடிசைகளினுடைய அடுப்பு முதற்கொண்டு சகலமும் மூழ்கி போயிடுச்சு கடைகள்லாம் அடைச்சிருக்குது பொருள்கள் எதையும் வாங்க முடியாது அவங்க கையில இருக்கிற நிதி நிலவரத்தை வச்சுட்டு அவங்க ஹோட்டல இருந்து வர வச்சு சாப்பிட முடியாது பெரும்பாலான ஹோட்டல்கள் செயல்படவும் இல்லை சோ இந்த மாதிரியான சூழ்நிலையில கை குழந்தைகள்ல இருந்து பள்ளி செல்லும் வயது உள்ள குழந்தைகள் வரைக்கும் வச்சுக்கிட்டு அந்த பட்ட துன்பம் அளவற்றது அந்த சமயத்துல ஏதோ அங்க இருக்கிறவங்களுக்கு என்னாலான ஒரு சிறிய உதவி என்னால செய்ய முடிஞ்சது அது செஞ்சுட்டு நான் வந்தேன் அது ஒரு நாள் உதவி தான் அது நிரந்தர உதவி இல்லை இது பத்தியே சிந்தனை என்னை ஆக்கிரமித்
நம்ம கீதா ராமகிருஷ்ணன் இருக்காங்க அவங்களையும் அதுக்கப்புறம் நம்ம இது கோயில் பட்டியல ஒரு பண்ண ஒருத்தர் இருக்கிறாரு அவரும் வந்து கட்டிட தொழிலாளர்களுக்காகவே வாழ்க்கையை ஏற்ப பண்ணித்தவர் அவங்களை எல்லாம் சந்திச்சேன் அவங்க கிட்ட எல்லாம் பேசினேன் வந்து இதுக்கெல்லாம் எது தீர்வாக இருக்கும் அப்படின்றத பத்தி அவங்க நிறைய சிந்திச்சிருந்தாங்க அதையெல்லாம் சொன்னாங்க அது எல்லாத்தையும் வந்து ரெக்கார்ட் பண்ணணும்னு நான் நினைச்சேன் இதுக்கடையில அவங்களோட பழகிறதுலயும் பேசுறதுலயும் எனக்கு வந்து அவங்களுடைய மொழி வந்து ஓரளவுக்கு பரிச்சயம் ஆயிடுச்சு இப்படிதான் இருக்கும் அதுன்னுட்டு சோ அதனால அந்த கள ஆய்வு அப்படின்றத செஞ்சு இன்னும் சொல்ல போனா அந்த கள ஆய்வுல எனக்கு கிடைத்த அத்தனை தகவல்களையும் நான் வந்து இந்த கல்மரத்துல சொல்லல சில விஷயங்கள் சொல்ல வேண்டாம்னுட்டு நானே சென்சார் பண்ணிட்டேன் நானே வேணாம் அது சொல்ல அது சொல்ல வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நானே முடிவு பண்ணி விட்டுட்டேன் இன்னும் சில விஷயங்கள் வந்து நம்ம கிடைச்ச விஷயங்கள் அவ்வளவையும் உள்ள கொண்டு வைக்கணும்னு நினைச்சோம்னாக்க அது ஒரு டாக்குமெண்ட்ரி மாதிரி ஆயிடும் கண்டிப்பா அந்த கலைத்தன்மை வந்து சரிய சரிய வரதில்ல சோ அதுக்காக வேண்டி சில விஷயங்களை வந்து தள்ளிட வேண்டி வந்தது அப்படியாகத்தான் வந்து இந்த கல்மரம் உருவான உருவானது ரொம்ப அற்புதமான அனுபவம் தான் வணக்கம் மேம் என் பேர் செல்லிடா நான் சென்னையை சேர்ந்தவர் என்னோட கேள்வி என்னன்னா இப்போ நான் வந்து காலேஜ் படிக்கும் போது ஸ்கூல் படிக்கும் போது தமிழ் இலக்கியம் இங்கிலீஷ் எந்த இலக்கியமும் வந்து நம்ம எடுக்கிறோம் படிக்கிறோம் ஆனால் அது கல்யாணத்துக்கு அப்புறம் இல்லை ஒரு ஒரு சர்டன் ஸ்டேஜுக்கு அப்புறம் வந்து அந்த இலக்கியன்றதெல்லாம் நம்ம எடுத்துக்கிறது இல்லை ஆனால் இதே நம்ம மேலை நாடுகளிலோ யூரோப் கண்ட்ரீஸ்லலாம் போனால் அது சாதாரணமாக ஒரு பழக்கமாகவே அதை வச்சுருக்காங்க ஃபேமிலியில் உட்காந்து படிக்கிறாங்க எல்லாம் பண்ணுறாங்க அந்த மாதிரி ஒரு பழக்கம் ஏன் நம்ம ஊரில் அது இல்லை அந்த ஏன் அந்த முரண்பாடு அதை மறுபடியும் நம்ம பண்ண முடியுமா நார்மலாக நமக்கு கொண்டு வர முடியுமான்றதா என்னோட கேள்வி இப்போ அமெரிக்காவில் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நூலகம் பெரிய இயக்கமாக இருக்குது இங்கே பார்த்தீங்கன்னா கேரளாவில் நூலக இயக்கம்ன்றது ஒரு பெரிய வாசிப்பு என்பது ஒரு பெரிய இயக்கமாகவே சில ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் நடத்தப்பட்டது நான் அமெரிக்காவுக்கு போயிருந்த போது அங்கே நடக்கக்கூடிய நூலகங்களினுடைய செயல்பாடுகள் வந்து பார்த்து ரொம்ப ஆனந்த அதிர்ச்சிக்கு உள்ளானேன்னு சொல்லி சொல்லணும் இங்க மாதிரி ரெண்டு நூல் தான் கொடுப்பேன் மூணு நூல் தான் கொடுப்பேன்னு கணக்கே கிடையாது நீங்க ஒரு பெரிய வண்டி எடுத்துட்டு வந்தீங்கன்னா அந்த வண்டி நிறைய கூட நூல்கள் எடுத்துட்டு போகலாம் நீங்க தேடுற நூல் அங்க இல்லைன்னு சொல்லி சொன்னா அமெரிக்கா முழுவதிலும் அவங்களே கம்ப்யூட்டர்ல போட்டு செக் பண்ணி அதை வந்து உங்களுக்கு ஒரு ஐநூறு மைலுக்கு அப்பால் இருக்கிற ஒரு இடத்துல இருந்து அந்த நூலை வந்து இந்த நூலகத்துக்கு வர வச்சு உங்களுக்கு தகவல் சொல்லுவாங்க அவங்க உங்களுக்கு மெயில் வரும் உங்களுக்கு போன் வரும் நீங்க தேடின நூல் நூல் வந்து எங்க நூலகத்துக்கு வந்து சேர்ந்து விட்டது நீங்க வந்து எடுத்துக்கிட்டீங்களா இல்ல நாங்க அனுப்பி வைக்கட்டுமா அப்படின்னு கேட்பாங்க அதே மாதிரி இந்த நூலகங்கள்ல பல பிரிவுகள் உண்டு சின்ன குழந்தைங்க ஒரு மூணு வயசுல இருந்து அஞ்சு வயசு வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய குழந்தைகளுக்கு தனி செக்ஷனு அஞ்சுல இருந்து எட்டு வரைக்கும் தனி செக்ஷனு பெரிய வயதானவர்கள் வந்து சுலபமாக படிக்க முடியாத மாதிரி பார்வை கோளாறு உடையவர்கள் படிக்கணுன்றதுக்காக வேண்டிய அங்க வரக்கூடிய ரீடர்ஸ் டைஜஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா இவ்வளவு பெருசா இருக்கும் அந்த ரீடர்ஸ் டைஜஸ்ட் ஒரு ஒரு எழுத்து இவ்வளவு பெருசா இருக்கும் அந்த மாதிரியாகவே நூல்களை போடுறாங்க அப்புறம் வந்து அந்த ஒவ்வொரு விடுமுறை காலத்திலும் அங்க வந்திருக்கக்கூடிய மாணவர்கள் வந்து எத்தனை நூல்களை படித்தார்கள் அதுல அதிகப்படியான நூல்களை படித்தவர் யார் அப்படிங்கறதெல்லாம் அவங்க வந்து ஆராய்ந்து அறிந்து அவங்களுக்கு நிறைய பரிசுகள் எல்லாம் கொடுக்குறாங்க இதுக்கு அங்க ஒரு பெரிய போட்டி நிலவுது நிறைய மாணவர்கள் எதுக்காகவே நூலகங்களுக்கு வர்றாங்க மாணவ பருவத்துல சோ அப்போ படிச்சு மனசுல வந்து ஒரு வாசிப்பின் ருசியை ஒரு குழந்தை வந்து உணர்ந்துடுச்சுன்னு சொன்னா அது வந்து மேற்கொண்டு உங்களுக்கு எந்த விதமான ஒரு ஒர்க் ப்ரெஷர் இருந்தாலும் கூட நடுவுல நேரம் கண்டுபிடிச்சு அரை மணி நேரமாவது ஒரு மணி நேரமாவது நிச்சயமாக படிப்புக்கு ஒதுக்கும் சமூகத்தின் மகிழ்ச்சி நமது பொதுகையில் தீபாவளி திருநாள் சிறப்பு நிகழ்ச்சிகள் பதினெட்டு பத்து இரண்டாயிரத்தி பதினேழு புதன்கிழமை காலை ஐந்து முப்பதுக்கு சிறப்பு பக்தி மாலை நிகழ்ச்சியில் பக்தி பாடல்கள் ஆலய தரிசனம் நிகழ்ச்சி விழுப்புரம் மாவட்டம் திருக்கோவிலூர் அருள்மிகு உலகளந்த பெருமாள் திருக்கோவிலின் தரிசனம் காலை ஒன்பது மணிக்கு நரகாசுரவதம் தெருக்கூத்து காலை பத்து ஐந்துக்கு தீபாவளி சிறப்பு ரங்கோலி நிகழ்ச்சியில் உங்களின் உள்ளத்தை கொள்ளை கொண்ட திரையிசை பாடல்கள் முற்பகல் பதினொன்று ஒன்றுக்கு தீபாவளி சிறப்பு மேட்னி ஷோவில் பிரபல இசை அமைப்பாளர் தாஜ் நூர் குழுவினரின் இசை நிகழ்ச்சி மதியம் ஒரு மணிக்கு 
எங்க ஊர் ஸ்பெஷல் நிகழ்ச்சியில் கும்பகோணம் டிகிரி காஃபி எங்க ஊர் ஸ்பெஷலுக்கு கும்பகோணம் டிகிரி காஃபி எப்படி பால் எப்படி செலக்ட் பண்றது பாப்போமா ஒன்று முப்பதுக்கு தீபாவளி சிறப்பு மேட்னி ஷோவில் இந்திய மாநிலங்களில் புகழ்பெற்ற நாட்டிய கலை நிகழ்ச்சி பிற்பகல் மூன்று மணிக்கு எம்ஜிஆர் திரைப்படம் அதோ அந்த பறவை போல வாழ வேண்டும் இதோ இந்த அலைகு போல ஆட வேண்டும் இரவு ஏழு மணிக்கு ராக் ஷோ இரவு எட்டு முப்பதுக்கு பொதிகை உங்கள் சாய்ஸ் நேயர்களின் விருப்ப பாடல்கள் இடம்பெறும் நேரலை நிகழ்ச்சி இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா எங்க பின்னாடி இந்த சைட்ல பாத்தீங்கன்னா எல்லா சாங்ஸோட நேம்ஸும் பழைய சாங் ஆகட்டும் புது சாங்ஸ் ஆகட்டும் எல்லாமே ஸ்கிரால் ஆயிட்டு இருக்கு சமூகத்தின் மகிழ்ச்சி கருத்தாக்கம் இன்னைக்கு முக்கிய விவாத பொருளாக இருக்கு குறிப்பாக சமூக வலைதளங்களில் பார்த்தோம்னா நிறைய பெண்களே கூட இந்த நவீன பெண்ணியத்தை விமர்சித்து எழுதுறாங்க பெண்ணியம் ஃபெமினிசம் தமிழ்நாட்டில் சரியான புரிதலோடு தான் செயல்பட்டு கொண்டிருக்கா இதோட துணை கேள்வி மேலை நாட்டு பெண்ணிய பெண்ணியம் என்பதும் தமிழ்நாட்டு பெண்ணியம் என்பதும் ஒரே தளத்தில் செயல்பட முடியுமா மேலை நாட்டு பெண்ணியம் தமிழ்நாட்டு பெண்ணியம் அப்படின்ற இரண்டு பிரிவுகள் மட்டும் இல்லை இந்த பெண்ணியத்தில் ஏராளமான பிரிவுகள் இருக்குது தீவிரவாத பெண்ணியம் சமதர்ம பெண்ணியம் இது மாதிரி ஒரு பத்து பிரிவு வருது உங்களுக்கு பெண்ணியத்திலேயே அந்த எல்லா பெண்ணியத்திலையுமே எனக்கு சுலபமாக புரிந்து கொள்ள கிடைத்த பெண்ணியம் பெரியார் சொன்ன பெண்ணியம் தான் ஆண்களுக்கு வழங்கப்பட்டிருக்கிற சகல திறமைகளும் பெண்களுக்கும் இருக்கிறது என்பதனால் ஆண்களுக்கு வழங்கப்பட்டிருக்கிற சகல உரிமைகளும் பெண்களுக்கும் வழங்கப்பட வேண்டும் இவ்வளோதான் ஸோ இந்த இந்த அளவாக நம்ம பெண்ணியத்தை புரிஞ்சுக்கிட்டா போதும் மேடம் அவங்க கேட்டது போது இதில் எனக்கு இன்னொரு ஒரு இது வந்தது அதாவது உங்களுடைய பல பரிமாணங்களில் நம்ம வந்து நம்ம நிகழ்ச்சி தொடக்கத்தை சொன்னோம் பெரும்பாலும் நாவல்கள் சிறுகதைகள் எழுதுவது வேறு அந்த மாதிரியான மேடைகளில் பேசுவது அப்படிங்கிறது வேறு பதிப்பகம் ஆரம்பிக்கணும் அமிர்தா என்கிற பத்திரிகையை ஆரம்பிக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணம் எப்போ வந்தது ஏன்னா பதிப்பகம் என்பதும் மிக சவாலான ஒரு விஷயம் பொதுமக்களுக்கு புத்தகங்களை எடுத்துகிட்டு போகிறது அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு லேசான காரியம் இல்லை உங்கள் பதிப்பகம் சார்ந்து நிறைய நல்ல புத்தகங்களை நான் படிச்சிருக்கேன் பெரும்பாலும் விட்டல்ராவ் அவர்களுடைய தமிழக கோட்டைகள் அதெல்லாம் ரொம்ப அற்புதமான ஒரு புத்தகம் ஏன்னா பெரும்பாலும் நிறைய பதிப்பகத்தார் வந்து விற்கக்கூடிய மாதிரியான அந்த தலைப்புகளை தான் எடுத்துக்கணுமே ஒழிய இதெல்லாம் வேண்டாம் அப்படின்னு நினைப்பாங்க ஆனால் இதே நீங்கள் எப்படி வந்து அந்த துறைக்குள்ளே வந்தீங்க அதை எப்படி வெற்றிகரமாக நடத்திட்டு இருக்கீங்க இப்போ ஜெயகாந்தன் வந்து முதலில் சரஸ்வதியில் தான் எழுத ஆரம்பித்தார் அப்படின்றது இன்னைக்கு இலக்கிய வரலாற்றுல ஒரு பதிவாக இருக்குது அது மாதிரியாக இருக்கக்கூடியவர்கள் பலரை அடையாளம் கண்டு இந்த அமிர்தா வந்து அவங்கள வந்து அவங்களுடைய எழுத்துக்களை பதிவளிக்கணும் ஆஹ் அத்தகையவர்களுடைய நூல்களை நாம வந்து வெளியிடணும் அப்படின்னு நான் நினைச்சேன் என் டி ராஜ்குமார்ன்ட்டு ஒருத்தர் இருக்கார் கன்னியாகுமரியில இருக்கிறாரு அவர் வந்து அவருடைய மொழியே வித்தியாசமான ஒரு மொழி அவர் வந்து ஒரு மலையக இனத்தை சேர்ந்தவர் தான் அவர் ஸோ அவருடைய கவிதைகள் ரொம்ப அற்புதமானவை ரொம்ப நம்மளுக்கு சமயத்தில் படித்தோம்னா ஒரு கலவரத்தை ஏற்படுத்தும் மனசில் அப்படியான கவிதைகள் அவருடைய கவிதைகள்லாம் ஸோ அவருடைய கவிதையை வாங்கி நான் வந்து பிரசுரிச்சிருக்கேன் என்னுடைய பதிப்பகத்தில் ஸோ இப்படியான பல பேருடைய பதிப்புகளை வந்து படைப்புகளை வந்து என்னுடைய அந்த அமிர்தா என்கிற நோ புத்தகத்தின் மூலமாக கொண்டு வந்த அந்த மாத ஒரு மாதம் ஒரு முறை வரக்கூடிய ஒரு பத்திரிகை அது அந்த பத்திரிகையின் மூலமாக நான் வந்து கொண்டு வந்தேன் ஸோ அதெல்லாம் ஒரு விதமான மன நிறைவை ஏற்படுத்துகிறது பல எழுத்தாளர்களை சந்திக்கவும் நல்ல எழுத்தாளர்களுடைய நூல்களை படைப்பிக்கவும் இப்போ விக்ரமாதித்தனுடைய கவிதைகள் முழுவதையும் சேர்த்து ஒரு கனமான பெரிய தொகுதியாக கொண்டு வந்திருக்கார் அப்புறம் சரவண கார்த்திகேயன் சொல்லிட்டு ஒருத்தர் அவர் வந்து ஒரு விஞ்ஞானியாக வேலை பார்க்குறாரு பெங்களூரில் 
அவருடைய நூல் ஒன்று கிட்டத்தட்ட கடவுள்னு சொல்லிட்டு இந்த கடவுள் அணுத்துகள் கண்டுபிடிச்சி நோபல் பரிசு வாங்கினாங்க இல்லையா ஸோ அந்த விஞ்ஞானத்தை உள்ளடக்கிய பல கட்டுரைகளினுடைய தொகுப்பு அது இலக்கிய தரம் வாய்ந்த ஒரு படைப்பு படைப்பு அவர் வந்து வயதில் குறைந்த ஒரு இளைஞர் ஆனால் அற்புதமான ஒரு படைப்பாளின்னு சொல்லணும் ஸோ அந்த மாதிரியானவங்க இப்போ ஒரு அபிலாஷ்னு சொல்லிட்டு ஒருத்தர் எழுதுறாரு அவரு வந்து ஐஐடிலேயே எங்க பேராசிரியராக இருக்கிறார் நினைக்கிறேன் அவருடைய நூல் ஒன்று நான் வந்து பதிப்பித்திருக்கிறேன் தவறை தட்டி கேட்பது காவல் நிலையம் சிந்திக்க சிறகடிப்பது இலக்கிய பணி இது ரெண்டும் ஏற்றுவது பொது பணி இது ரெண்டுமே நீங்க அபூர்வ மண்மணியா இருந்து இவ்வளோ சிறப்பா இருப்பதெல்லாம் மக்கள் எல்லாம் பார்த்து தான் இருக்காங்க சாதனை படைச்சிருக்கீங்க இதெல்லாம் மக்கள் ஏற்றுக்கணும் அதுக்கு அம்மாவுடைய கருத்து நீங்க சொல்லணும் இல்ல மன வலிமை தருவதாக நம்முடைய கல்வி இருக்கணும் நிறைய பேர் பாத்தீங்கன்னா இந்த காலேஜ் ஸ்கூல் ரிசல்ட் வரும் பொழுது இறந்து போயிடுறவங்க நிறைய பேர் இருக்காங்க அதே மாதிரிதான் அதாவது வாழ்க்கை என்பது திரும்ப கிடைக்காது ஒரு முறை போனா அரிதாக உங்க கையில அழிக்கப்பட்டிருக்கிற ஒரு கோப்பை தேநீர் போன்றது அது சோ அதனுடைய கடைசி சொட்டு வரை நீங்க வந்து பருகணும் ஒரு காலகட்டத்தில் பார்த்தீங்கன்னா உலகத்தில் ஜப்பான் மாதிரியான நாடுகளில் தற்கொலை செய்து கொள்வது வீரத்தின் அடையாளமும் கருதப்பட்டது ஆனால் திரும்ப திரும்ப நம்ம இந்தியாவில் வந்து சொல்றது என்னான்னு கேட்டீங்கன்னாக்கா நீண்ட ஆயுளோடு வாழ் அப்படின்றது நம்மளுடைய வாழ்த்துக்களில் ஒன்று தீர்காயுஷ்மான் பகுதி அப்படின்னு சொல்றது நம்மளுடைய வாழ்த்துக்களில் ஒன்று ஆயிரம் பிறை கண்டவர்களை வந்து அவங்க படித்தவங்களாக இருந்தாலும் சரி படிக்காதவங்களாக இருந்தாலும் சரி ஒருத்தருக்கு எண்பது வயசு ஆயிடுச்சுன்னு சொல்லி சொன்னா அவங்களுடைய ஆசிர்வாதத்தை நீ கட்டாயமா வாங்கணும் அப்படின்ட்டு சொல்லக்கூடிய ஒரு பாரம்பரியம் நமக்கு எல்லாம் உண்டு ஆகவே நீண்ட ஆயுள் அப்படின்றது எல்லாருக்கும் கிடைக்கக்கூடிய ஒரு வரம் அல்ல அது வந்து பேர் பெற்றவர்களுக்கு மட்டுமே கிடைப்பது ஸோ அதற்கு இடையில வந்து ஒருத்தர் வந்து இறந்து போயிட்டாங்கன்னு சொல்லி சொன்னாக்க அது வந்து அவங்களுடைய கோழைத்தனத்தை தான் காட்டுதுன்னு சொல்லுவாங்க இன்னும் சொல்ல போனா பசங்க பயப்படட்டும் நினைக்கிறாங்களா எனக்கு தெரியல அந்த மாதிரி அற்பாயுசில் போகிறவன்லாம் ஆவிய அலைமான்ட்டெல்லாம் கூட கதைகள் உண்டு அதெல்லாம் என்னென்னா இந்த தற்கொலை மனோபாவத்தை தடுக்க வேண்டும் என்பதற்காக ஏற்படுத்தப்பட்ட புனை கதைகள் தான் நான் வந்து நினைக்கிறேன் அதெல்லாம் வந்து தெரிஞ்சாக்க நம்முடைய இளைஞர்களும் இளம் பெண்களும் இது வந்து எல்லா உணர்ச்சிகளுமே தற்காலிகமானவை தான் மனசு தான் நம்மளை வந்து மிகவும் ஏமாற்றும் இப்போ வந்து நம்ம ஐம்புலன்கள் தான் நம்மளை வந்து தவறாக செலுத்துது அப்படின்னு நம்ம நினைக்கிறோம் ஆனால் அந்த ஐம்புலன்கள் மட்டுமல்ல நம்மளுடைய மனமே நம்ம ஏமாற்றும் சில சமயங்களில் சில விதமான உணர்ச்சிகளை நமக்கு கொடுத்து அதுவே சாஸ்வதம் அதுவே நிரந்தரம் அப்படின்றது மாதிரியான ஒரு அபிப்பிராயத்தை நம்ம நம்ப வைக்கும் ஆனால் நமக்கே தெரியும் சில ஆண்டுகள் கழித்து பார்த்தோம்னாக்க அதை நம்ம நினைச்சு கூட இருக்க மாட்டோம் அது நம்மளுக்கு மறந்தே போயிட்டுருக்கோம் அதனால மனம் நம்மளை ஏமாற்றும் அப்படின்றது ஒரு முக்கியமான விஷயம் இந்த விஷயத்த நம்ம நம்ம குழந்தைகளுக்கு சொல்றது கிடையாது இந்த மார்க் வாங்குறது அப்படிங்கிறதெல்லாம் வந்து ரொம்ப ரொம்ப அற்ப விஷயங்கள் அதெல்லாம் ஏன்னா இதுக்கு வந்து ஒரு பெரிய பட்டியலே இருக்குது பள்ளிக்கூடத்திலிருந்து விளக்கப்பட்டவர்கள் வெளியே அனுப்பப்பட்டவர்கள் தொடர்ச்சியா ஃபெயில் ஆனவங்க இவங்கெல்லாம் வாழ்க்கையில என்னென்ன சாதிச்சிருக்கிறாங்க அப்படிங்கிறத வந்து ஒரு லிஸ்ட் போட்டோம்னா அது வந்து ஒரு நூறு பேர் இருநூறு பேருக்கு மேல தாண்டும் ஒரு அவசர லிஸ்ட அவ்வளவு பேர் இருக்காங்க அவங்க ஒருத்தருக்கு திறமை இல்லாத யாருமே கிடையாது அவங்களுக்கு இது முடியலன்னா வேற இன்னொன்று முடியும் அது நடக்கலன்னா இன்னொன்னு நடக்கும் ஸோ அதுல வந்து அவங்களுடைய திறமை இருக்கும் அப்படின்றது மாதிரியாக சொல்லி நாம வந்து நம்ம குழந்தைகளை நம்ம வளர்க்கணும் வணக்கம் மேடம் என் பேர் செழியன் சென்னையில இருந்து இப்போது ஒரு சாகித்ய அகாடமி வந்து அந்த மாதிரி நிறைய விருதுகள் வந்து கொடுக்குறாங்க புத்தகத்துக்கு அந்த ஒரு பர்டிகுலர் புத்தகத்தை வைத்து மட்டும்தான் ஆசிரியரை மதிப்பிடுறாங்களா இல்லை அவங்களுடைய மற்ற எழுத்துக்கள்லாம் அவங்க எடுத்துக்கிறாங்களா அப்படி பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் சொன்ன மாதிரி வந்து நிறைய எழுத்துலர்கள் வந்து கொடுக்கல அந்த காலகட்டத்துக்குள்ளே அவங்க அந்த எழுத்து எழுதலையா அவங்க எதிர்பார்க்குற காலகட்டத்துக்குள்ளே எழுதலையா இல்லையா அந்த ஆசிரியருக்கு வந்து மதிப்பு மற்ற எழுத்துக்கள் இல்லையா அவங்க எழுதுனதுக்கு சரி இது வந்து ஒவ்வொரு விருதுக்கும் மாறுபடுது ஒவ்வொரு விருதுக்கும் சில விதிகள் இருக்குது அது வந்து மாறுபடுது இப்போ சாகித்ய அகாடமி நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா இப்போ நம்ம ரெண்டாயிரத்தி பதினேழாவது ஆண்டில் இருக்கோம் ஸோ ரெண்டாயிரத்தி பதினாறிலிருந்து மூணு வருஷங்கள் பின்னோக்கி நீங்கள் போகணும் ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சு ரெண்டாயிரத்தி பதினாலு ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணு ஸோ ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணிலிருந்து பதினாறு வரையிலும் இருக்கக்கூடிய அந்த மூன்று ஆண்டுகளில் எழுதப்பட்ட நூல்கள் அந்த நூல்களை வந்து முதலாவதாக ஒரு ஐம்பது பேர் நூறு பேருக்கு வந்து பரிந்துரைக்க அனுப்புகிறாங்க ஸோ அந்த பரிந்துரைகளில் திருப்பி திருப்பி மீண்டும் மீண்டும் உரைக்கப்படுகிற அந்த நூல்களை மட்டும் ஒரு பட்டியலாக்கி அதை வந்து ஒரு பத்து பேருக்கு அன
இங்க சாகித்ய அகாடமி மெம்பர்ஸ் ஆக ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு ஒரு முறை ஒரு அஞ்சு பேரை நியமிக்கிறாங்க அதுல ஒருத்தர் வந்து அந்த அந்த குழுக்கு தலைவர் கன்வீனர்னு அவரை சொல்லுவாங்க ஸோ அந்த கன்வீனர் அந்த இடத்துல இருப்பாரு இது தவிர வேறு இலக்கியம் அறிந்த ரெண்டு பேர் பேராசிரியரோ அல்லது ஒரு நல்ல வாசகரோ அது மாதிரியாக ரெண்டு பேர் இருப்பாங்க ஸோ இவங்க எல்லாருமே சேர்ந்தாக்க ஒரு அந்த டெல்லியிலிருந்து வர ஒரு ஒருத்தர் இங்கே இந்த ஃப்ரீ ஹேண்டுன்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு பேர் அப்புறம் கன்வீனர் ஒருத்தர் ஆக நால்வர் ஸோ இந்த நால்வர் குழுவும் உக்காந்து அந்த பட்டியலிருந்து தேர்ந்தெடுத்த சில பேரை மட்டும் வச்சுக்கிட்டு ஆராய்வாங்க ஆராயும் பொழுது அந்த தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டிருக்கிற நூல்கள் வந்து மொழிபெயர்ப்புகளாக இருக்கக்கூடாது இந்த மூன்று ஆண்டுகளுக்குள் மட்டும்தான் எழுதப்பட்டிருக்கோம் எழுதப்பட்டிருக்க வேண்டும் உதாரணமாக இப்போ நானே விக்ரமாத்தின் கவிதைகளை தொகுத்து போட்டிருக்கேன் இப்போ அந்த நூல் வந்து நான் அனுப்ப முடியாது ஏன்னா அதில் விக்ரமாதித்தன் வந்து எண்பதுகள் எழுதின கவிதையும் இருக்குது தொண்ணூறுகள் எழுதின கவிதையும் இருக்குது ஆகவே அந்த நூலை வந்து நான் அனுப்புறது முறையாகாது இந்த மூன்று ஆண்டுகளில் புதிய படைப்புகள் மட்டும்தான் அதில் வந்து எடுப்படும் அப்புறம் வாய்மொழி இலக்கியத்தை நம்ம வந்து அந்த படைப்புகளுக்குள்ள கொண்டு வர முடியாது இப்போ சில பேர் இருக்கிறாங்க இந்த நாட்டார்கதைகளை இப்போ நம்ம பரிமளா நாட்டார் பாடல்கள்லாம் பாடுறாங்க ஸோ இந்த மாதிரியாக இருக்கிறது வந்து இந்த நாட்டார் பாடல்களுக்கு பரிமளா உரிமை கொண்டாட முடியாது அந்த பாடலே சிறப்பாக அவங்க பாடுறாங்க ஒரு நிகழ்ச்சியில் அந்த அதுக்கு தான் அவங்க உரிமை கொண்டாடலாம் ஆனால் அந்த நாட்டார் பாடல் வந்து அவங்களுக்கு உரியது அல்ல அது நாட்டார் மரபில் பலகாலமாக இருந்து வருவது ஆகவே அந்த கதையை கேட்டு எழுதுனா அது வந்து இது பண்ணாது அந்த மாதிரியான விதிகள்லாம் இருக்குது அந்த விதிகள்லாம் நீங்களாக எந்த நூல் நிற்கிதோ அந்த நூலில் வந்து இந்த நால்வரும் ஒரு மனதாக அதற்கு வந்து பரிசு தரலாம் அப்படின்னு முடிவு பண்ணாங்கன்னாக்க அது நடக்கும் அப்போவும் என்ன பண்ணுவாங்க அந்த நால்வர் பேரையும் கடை கடைசியாக தேர்ந்தெடுத்த ஒரு மூன்று பேர் பேரை வந்து மேலே அகாடமி பிரசிடென்ட்டுக்கு அனுப்புகிறாங்க அந்த பிரசிடென்ட் பார்த்து அந்த மூவரும் கிட்டத்தட்ட சம மதிப்புடையவர்கள் அதில் வந்து ஒருத்தராக அவங்க தேர்வு பண்ணுறாங்க அப்படியாகத்தான் அது வந்து நடக்குது இதில் இப்போ உங்கள் இதில் நம்ம வந்து ரெண்டு மூணு விஷயங்கள் பார்த்தோம் பதிப்பகம் பற்றி சொன்னீங்க இன்னொன்று ஒரு நாவலை வந்து இன்னும் கொஞ்சம் அதிகமாக போயிட்டு அது பிரச்சாரமாக போயிடக்கூடிய அபாயங்கள் நாவலுக்கு உண்டு சிறுகதைக்கு அந்த அபாயம் இல்லை அப்படின்னா கூட நாவலில் வந்து கலைத்தன்மை குறைந்து கொஞ்சம் பிரச்சார துணி வந்துருச்சோ அப்படின்னு நினைக்கிறது எல்லாமும் இருக்குது ஏன்னா நிறைய நேரம் நம்ம ஒரு பிரச்சனையை எடுத்துகிட்டு பேசும்பொழுது அந்த அந்த நோக்கில் அது போயிடும் அப்போது நீங்கள் அதை எப்படி அந்த அந்த கிராஃப்டை நீங்கள் எப்படி வந்து டிசைன் பண்ணிக்கிறீங்க அவங்களுடைய கண்ணுக்கு மறைவாக நான் படிச்சுக்கிட்டே தான் இருந்தேன் ஏன்னா எங்கள் அப்பா வந்து வீட்டோடு இருக்கிறவர் இல்லை அவர் வெளியில் போய் வேலை செய்கிறவர் ஸோ அதனால் எனக்கு எங்கள் வீட்டில் என்னை வளர்த்து ஆளாக்கியவங்க தான் அமிர்தா என்கிற என்னுடைய பெரியம்மா தான் ஒரு தூரத்து சொந்தக்காரங்க அவங்களுடைய பேரால் தான் அந்த பதிப்பக்கமும் இந்த மாத ச பத்திரிகையும் நான் நடத்துகிறேன் அவங்க அவங்க வந்து எனக்கு ஆரம்பத்திலிருந்து அவங்க எண்பத்தி ரெண்டு எண்பத்தி நாலு வயதில் மறைய வரைய எனக்கு ஒரு நல்ல தோழியாக இருந்தாங்க அவங்க ஆமாம் ஸோ அவங்க தான் என்னுடைய உளவாளியும் கூட ஸோ அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க வெளியில் திண்ணியில் உட்காந்துருப்பாங்க எங்கள் அப்பா தல அந்த தெ தெரு நுனியில் தெரிஞ்சிச்சுன்னாக்கா அங்கிருந்து ஏதோ ஒரு கை தட்டுவாங்க ஒரு சிக்னல் கொடுப்பாங்க உடனே நான் படிச்சுக்கிட்டு இருக்கிற புத்தகத்தை படித்து வச்சுட்டு இப்போ ஏதாவது ஒரு பாட புத்தகத்தை எடுத்து வச்சுட்டு உக்காந்துக்குவேன் ஸோ இப்படியாக நான் நிறைய படித்தேன் பள்ளியில் பள்ளி பருவத்திலிருந்தே நான் வந்து ஏராளமாக படித்தேன் ஆனால் எங்கள் ஊரில் நான் படித்த காலத்தில் நூலகத்துக்கு போகிறதுன்றது ஒரு பெரிய த துணிச்சல் மிகுந்த ஒரு போருக்கு போகிற செயலாக இருந்தது அது அது என்ன செய்யணும் ஒரு எலக்ட்ரிக் கம்பத்துக்கு எதிரில் ஒரு பெட்டி கிடைக்கும் பின்னால் ஒளிஞ்சு நின்று பார்த்துக்கிட்டே இருக்கணும் தெருவை அந்த பக்கமும் ஆள் வராமல் இந்த பக்கமும் ஆள் வராமல் இருக்கிற நேரம் பார்த்து ஒரே வேகமாக மின்னல் மாதிரி பாஞ்சு அந்த நூலகத்துக்குள்ளே ஓடிடணும் அதுக்கப்புறம் எங்கள் ஊர்லேயே ஒருத்தர் இருந்தார் அவர் வந்து இந்த பழைய இலக்கியங்கள்லாம் பழைய மஞ்சரி பழைய கலைமகள் அப்புறம் ப கல்கியில் வந்திருந்த வேங்கையின் மைந்தன் தொடமரத்தாரா இந்த மாதிரியான இதெல்லாத்தையும் தொகுத்து வச்சுருந்தார் அப்படி ஜெகச்சிற்பியின் கதைகள் இதெல்லாம் ஸோ இதையெல்லாம் வந்து பள்ளி பருவத்தில் நிறைய படித்தேன் நான் சிவகாமியின் சபதம் இது இந்த மாதிரி ஏக்கச்சக்கமான விஷயங்கள் படித்தேன் கல்லூரிக்கு வந்து சேர்ந்த போது பார்த்தீங்கன்னா கல்லூரியில் ஒரு நல்ல நூலகம் இருந்தது அந்த நூலகத்தை வந்து பயன்கொள்றவங்க ரொம்ப குறைவான பேர் வெள்ளூர் அக்சலியம் காலேஜ் ஸோ அங்கே வந்து நிறைய நான் படித்தேன் எங்க போனாலையும் நூலகங்கள் தான் வந்து எனக்கு உற்ற துணையாக இருந்தது அதுக்கப்புறம் சென்னை வந்த பொழுதும் அதே மாதிரி தான் கிட்டத்தட்ட
கனிமர நூலகமும் யூனிவர்சிட்டி லைப்ரரியும் அமெரிக்கன் யூஎஸ்ஐஎஸ்ல இருக்கிற அந்த நூலகம் அப்புறம் பிரிட்டிஷ் கவுன்சில் நூலகம் எல்லாத்துலேயும் நான் வந்து மெம்பராக இருந்தேன் அப்போ வந்து நிறைய படித்தேன் காவல்துறைக்கு போயிட்டு பின்னாலையும் பார்த்தீங்கன்னா பயிற்சி வந்து ஹைதராபாத் சர்தார் வல்லபாய் பட்டேல் நேஷனல் போலீஸ் அகாடமியில் அங்கே வந்து ரொம்ப மிகப்பெரிய அற்புதமான ஒரு நூலகம் உண்டு ஓ அந்த க கல்லூரியில் ஸோ அங்கே வந்து நான் கிட்டத்தட்ட அந்த அந்த அதுக்குள்ளார வந்து நான் ஒரு தேர்ந்த வாசிக்கையாகவே ஆகிட்டேன் வணக்கம்மா என் பெயர் கவிஞர் செம்போடை குணசேகரன் அம்மா காவல்துறை இயக்குநர் அலுவலகத்தில் உயர்நீதியாக பணியாற்றும் போது நான் உங்களின் கீழ் பணியாற்றுகின்ற வாய்ப்பை பெற்றேன் நீங்கள் காவல்துறை கண்காணிப்பாளராக பணியில் சேர்ந்து உயர்நீதியாக காவல்துறை இயக்குநராக பணி ஓய்வு பெற்றீர்கள் நீங்கள் பல மாவட்டங்களில் சட்டம் ஒழுங்கு பணியாற்றி சிறப்பாக பணியாற்றினீர்கள் என்பதை என்ற வீரமங்கையாக திகழ்கிறீர் என்பது எல்லோரும் அறிந்த உண்மை நீங்கள் குற்றங்களை தடுக்குவதற்கும் ஒரு பெண்ணாக இருந்து கொண்டு வீர வகையாக இருந்து கொண்டு எதிர்கொண்ட சவால்கள் உங்களுடைய அனுபவங்களை பற்றி கொஞ்சம் சொல்லுங்களம்மா இந்த பிஸ்கட் கொள்ளையர்கள்லாம் நடம நடமாட்டம் அதிகமாக இருந்த ஒரு காலகட்டமாக இருந்தது ஸோ திடீர்னுட்டு ஆளுநரை நம்ம வந்து அதிகரித்து விட முடியாது அது நம்மளுடைய சக்திக்கு உட்பட்ட விஷயம் இல்லை அதனால் நான் என்ன செஞ்சேன் இந்த பொது காரியங்களில் ஆர்வமாக ஈடுபட கூ கூடியவர்களாக ஒரு பத்து பேரை தேர்ந்தெடுத்து என் அலுவலகத்துக்கு வரவழைச்சு அவங்கக்கிட்ட நான் பேசினேன் பேசி அவங்கவுங்க ஒவ்வொரு பகுதியிலும் ஒவ்வொரு மாவட்டத்திலும் தன்னார்வமாக இத்தகைய வே பணிகளில் ஈடுபடக்கூடிய நபர்கள் இருந்தாங்கன்னா அவங்கள எல்லாத்தையும் சேர்த்து அவங்கள திரட்டி அவங்கள எல்லாத்தையும் ரயில்வே கல்யாண மண்டபம் ஒன்று இருக்கு அந்த கல்யாண மண்டபத்தில் அவங்கள வர வச்சு அவங்கக்கிட்ட நம்ம எதிர்பார்ப்பது என்ன குற்றங்களை தடுப்பதற்கு அவங்க என்ன செய்யணும்னு நம்ம எதிர்பார்க்குறோம் அப்படிங்கிறத பற்றி அவங்களுக்கு திரும்ப திரும்ப சொல்லி அவங்கள வந்து இந்த காவல் நிலையங்களுக்கு வர வச்சேன் வர வச்சு அவங்கள வந்து ஒவ்வொரு ரயில்வே காவல் நிலையத்தோடும் ஒவ்வொரு ஜங்ஷனோடும் ஒவ்வொரு முக்கியமான ரயில் நிலையங்களோடும் அவர்களை வந்து இணைச்சு அவங்க சௌரிப்படிய இப்போ நீங்கள் திருநெல்வேலியில் இருக்கிறவங்களும் இங்கே வந்து பணி செய்ய சொல்ல முடியாது இந்த தன்னார்வ குழுன்னு சொல்லிட்டு ரயில்வே தன்னார்வ குழுன்னு ஒன்று ஆரம்பித்து அவங்களுடைய புகைப்படங்களை வாங்கி அவங்களுக்கு வந்து ஒரு ஐடென்டிட்டி கார்டு மாதிரி ஒன்று ஐடி கார்டு மாதிரி ஒன்று உண்டாக்கி அதுக்கு வந்து செயின்லாம் போட்டு போட்டோடனே அவங்க ரொம்ப சந்தோஷமாகிட்டாங்க சந்தோஷமாகிட்டு அந்த காவல்துறை ஆளுநரோடு சேர்ந்து காவல்துறை நபர் ஒருத்தர் தான் இருப்பார் இவங்க வந்து ஒரு பத்து பேர் இருபது பேர் இருப்பாங்க சென்ட்ரல் மாதிரியான ஸ்டேஷன்ல எல்லாம் அட் ஏ டைம் ஒரு ஐம்பது பேர் இருப்பாங்க ஸோ அப்படி ஒரு அமைப்பை நான் வந்து ஏற்படுத்தினேன் ஸோ அது வந்து அந்த குற்றங்களை தடுப்பதில் மிகவும் உதவி புரிந்த ஒரு அமைப்பாக இருந்தது நான் அங்கிருந்து மாறியெல்லாம் வந்துட்டு நான் வந்துட்டு பின்னால் கூட பார்த்தீங்கன்னா என்னுடைய பயணங்களின் போது அவங்களாம் வந்து அறிமுகப்படுத்திட்டு பேசுவாங்க அந்த கார்டு எடுத்து காமிப்பாங்க என்னுடைய கழுத்து போட்டு அவங்களுடைய புகைப்படத்தை எடுத்து காட்டுவாங்க ஸோ இந்த பொதுமக்களுடைய உதவியை வந்து உடனே நான் எடுத்துக்குவேன் அதே மாதிரி தான் பாலியல் நிகர்நிலை பயிற்சின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பயிற்சி அதுக்கு நான் தான் இன்சார்ஜாக இருந்தேன் அந்த பயிற்சி மாவட்டம் தோறும் நடந்தது அந்த மாவட்டம் தோறும் நடந்ததுக்கு உள்ளூர் க உள்ளூரில் இருக்கக்கூடிய நல்ல பேச்சாளர்கள் நல்ல திறமை சான்ற பேராசிரியர்கள் இந்த மாதிரி நபர்கள் எல்லாத்தையும் சேர்த்தி வச்சு அந்தந்த மாவட்டம் தோறும் வந்து ஒரு நிகழ்ச்சி ஏற்பாடு பண்ணி அவங்கள எல்லாத்தையும் அறிமுகப்படுத்தி இந்த காவல்துறை ஆளுநரை அங்கே இருக்கக்கூடிய ஏதோ ஒரு இடத்துல தங்க வச்சு இவங்க வந்து அவங்களுக்கு வெவ்வேறு தலைப்புகளில் வகுப்பு எடுப்பாங்க அன்றத மாதிரி அரேஞ்ச் பண்ணியிருந்தேன் ஆகவே பொதுமக்கள் வந்து உடனடியாக பொதுமக்களை வந்து இந்த விஷயங்களில் நான் இணைச்சிடுவேன் அதனால் நம்மளுக்கு வந்து இந்த ஆளுநர் எண்ணிக்கை குறைவாக இருக்கிற சிக்கல் நமக்கு இல்லாத இருக்கும் அடுத்ததாக நம்ம வந்து அலுவலகத்தில் இருக்கும் பொழுது எப்பவுமே அலுவலகம் என்பது ஒரு திறந்த அலுவலகமாக இருக்கும் என்னுடைய அலுவலகம் இந்த நேரத்தில் தான் வந்து ஜனங்க என்னை பார்க்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு கணக்கே நான் வச்சுக்க கிடையாது நான் ஊரில் இருந்தேன்னாக்கா எல்லா நேரமும் வருவாங்க பல சமயங்களில் நான் வந்து சாப்பிட்டுக்கிட்டே ஸ்பூனில் சாப்பிட்டுக்கிட்டே இருப்பேன் அவங்க வந்து அவங்களுடைய குறைகளை சொல்லிக்கிட்டே இருப்பாங்க இப்படியாக இருக்கிறதுனால அவங்க வந்து அவங்களுக்கு அவங்களுக்கு கிடைக்கக்கூடிய பல தகவல்களை வந்து தாராளமாக பகிர்ந்துக்குவாங்க அது வந்து குற்ற வழக்குகளில் ரொம்ப உபயோகமாக இருந்தது ஸோ இந்த மாதிரியெல்லாம் தான் நான் பண்ணி புரிஞ்சேன் அதனால தான் என்னால் ஏதோ ஓரளவுக்கு சாதிக்க முடிஞ்சது முதல் மருத்துவர் முத்துலட்சுமி ரெட்டியார் அதே போல முதல் ஐபிஎஸ் அதிகாரி பெண் ஐபிஎஸ் அதிகாரி என்ற பெருமைக்குரியவர் முதல் டிஜிபி அவர்கள் இந்த பெருமையெல்லாம் எங்களுக்கு பெருமையாக இருக்கிறது 
ஒரு காக்கி சட்டைக்குள் ஒரு கண்ணி தமிழ் எவ்வாறு சாத்தியமாகிறது என்று வியந்து போகிறோம் அது மட்டுமல்ல இன்றைய சூழ்நிலையில் பெண் குற்றவாளிகள் அதிகமாக இருக்கிறார்கள் குற்றவாளிகளாக பெண்கள் சித்தரிக்கப்படுகிறார்களா அல்லது உண்மையிலேயே பெண்கள் குற்றவாளிகளா இதையெல்லாம் நீங்கள் ஒரு பேட்டியில் குறிப்பிட்டு இருந்தீர்கள் அதுபோல பெண்கள் சமுதாயத்தின் கண்கள் நாட்டினுடைய கண்கள் அவர்களுடைய முன்னேற்றத்திற்கும் அவர்கள் எவ்வாறெல்லாம் செயல்பட வேண்டும் என்று நீங்கள் உங்கள் எழுத்துக்களில் பல இடங்களில் விமர்சித்திருக்கிறீர்கள் இன்றைய பெண்களுக்கு தாங்கள் கூறும் அறிவுரை யாது நான் காவல்துறையில் வந்தபோது ஒரு வியப்புக்குரிய ஒரு விந்தையான மனுஷியாக பார்க்கப்பட்டேன் என்னை பார்க்கறதுக்கே ஒரு கூட்டம் கூட்டம் சேர்ந்தால் கலைக்க வேண்டியது காவல்துறையின் வேலை என்னை பார்க்கறதுக்கு ஒரு கூட்டம் சேர்வது வேலூரில் வேலை இந்த காவல்துறையில் பெண்கள் அப்படிங்கிறது ஒரு புதுமையாக இல்லாமல் அது ஒரு சாதாரணமான விஷயம் இப்போ நர்ஸுங்க இருக்கிறாங்க அப்புறம் டெலிஃபோன் டிபார்ட்மெண்ட்டில் வேலை செய்கிறாங்க ஸ்கூலில் டீச்சர்ஸ் நிறைய பேர் இருக்கிறாங்க கல்லூரியில் பேராசிரியர்கள் இருக்காங்க பெண்கள் அதையெல்லாம் யாரும் வியப்பாக பார்க்கல மருத்துவர்கள் டாக்டர்கள் பெண்கள் பார்க்கறதில்ல ஸோ அந்த மாதிரியாக இராணுவத்திலும் சரி காவல்துறையிலும் சரி சீருடைய அணிந்த பெண்கள் வந்து எல்லா விதமான பணிகளிலும் பங்கேற்பது என்பது சாதாரணமான ஒரு விஷயமாக ஆகிடணும் அந்த மாதிரி ஒரு நாள் வரணும் அதுதான் என்னுடைய ஆசையாக இருக்குதுன்னு சொல்கிறேன் சொன்னேன் அது கிட்டத்தட்ட நிறைவேறி விட்டது அப்படின்னு தான் நான் வந்து இன்னைக்கு நினைக்கிறேன் மாற்றங்கள் வந்திருக்கு ஆனால் வர வேண்டிய வேகத்தில் வரலை இப்போ சில மாதங்களுக்கு முன்பு தான் வந்து கப்பல் துறையில் பணி புரிகிற அதிகாரிகளுக்கு பெண் அதிகாரிகளுக்கு கமிஷன் பதவியை தரலாம் அப்படின்ற ஒரு முடிவை இப்போ தான் வந்து எடுத்திருக்காங்க ஸோ அந்த மாதிரி தான் வச்சுருக்காங்க எல்லா இடத்துலையும் வந்து ஒரு சாம்பிள் மாதிரி அதாவது எங்ககிட்ட கூட பெண்கள் இருக்காங்க பெண்கள் கூட பைலட்டாக இருக்காங்க பாருங்கள் இந்த மாதிரி ரெண்டு மூணு பேர் நாங்கள் வச்சுருக்கோம் இப்படி காமிக்கிறதுக்கு சாம்பிள்ஸ் மாதிரி தான் வச்சுருக்காங்களே தவிர அவங்க நான் சொன்னது மாதிரியாக விந்தைக்கு அப்பாற்பட்டவர்களாக இப்படி அடையாளப்படுத்தப்படுபவர்களாக இல்லாமல் சாதாரணமாக கலந்து ப இருக்கிறது மாதிரியான ஒரு நிலவரம் வந்து இன்றைக்கி பல துறைகளில் இல்லைன்னு தான் சொல்லணும் முதலாவது அவங்க மனசுலேயே அவங்களுக்கு உரிய இடம் என்பது வீடு தான் அவங்களோட அவங்க செய்ய வேண்டிய பணிகளில் சிறந்தது குழந்தை வளர்ப்பு தான் அவங்க அடையத்தக்க பேர்களில் சிறந்தது தாய்மை பேர் தான் அப்படின்னு நினைக்கக்கூடிய தன்மை நமது பெண்களுக்கே இயல்பாகவே இருக்குது அது இயற்கை அது வந்து மாற்ற முடியாதது மாற்ற முடியாத ஒன்று இஃப் சம்திங் கெனாட் பி கியூர்டு இட் ஷுட் பி என்டியூர்டு எல்லாவற்றையுமே சிறப்புற அவங்க செய்யணும் செய்ய முடியும் அப்படின்ற நம்பிக்கை அவங்களுக்கு வேணும் ஆனால் அப்படி செய்ய மாட்டாங்க செய்யாமல் என்ன பண்ணுவாங்க வேலைக்கு வந்துடுவாங்க அது சிறிய வேலையாக இருந்தாலும் சரி பெரிய வேலையாக இருந்தாலும் சரி அங்கே வந்து உட்காந்துக்கிட்டு அவங்களுக்குள்ளரையே மனசுக்குள்ளர ஒரு குற்ற மனப்பான்மை இந்நேரம் வந்து நம்ம வீட்டில் இருந்து வீட்டை பார்க்காம இங்கே வந்து உட்காந்துருக்குமே இந்நேரம் நாத்தனாருக்கு லட்டு பிடிக்கணுமே இந்நேரம் வந்து இவளுக்கு நம்ம அதை செய்யணுமே நம்ம பூச்சூடலுக்கு போகணுமே அங்கே போகாமல் இங்கே வந்து உட்காந்துருக்குமே இது மாதிரி நீங்கள் ரெண்டு இடத்துலையும் இருக்க முடியாது இதை வந்து உங்களுடைய அவர் முதலே கேட்டார் இந்த நேர மேலாண்மை எப்படி உங்களுக்கு சாத்தியப்பட்டதுன்னு சொல்லிட்டு ஸோ எல்லாருக்குமே கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது இருபத்தி நாலு மணி நேரம் தான் அந்த இருபத்தி நாலு மணி நேரத்திலேயே நீங்கள் வந்து உங்களுடைய சமூக விழாக்கள் குடும்ப விழாக்கள் குழந்தை வளர்ப்பு சமையல் இந்த மாதிரியான பராமரிப்புகள் தோட்ட வேலை இது சகலத்தையும் நீங்கள் வந்து செஞ்சுக்கிறதுக்கான நேரத்தை நீங்கள் வந்து பகிர்ந்துக்கணும் வாரத்தை திட்டமிடுங்கள் வருஷத்தை திட்டமிடுங்கள் மாதத்தை திட்டமிடுங்கள் எல்லாமே சாத்தியம் எல்லாமே சந்தோஷமாக செய்ய முடியும்னு சொல்லிட்டு மகிழ்ச்சிகரமாக அதை செய்யுங்க அந்த மகிழ்ச்சியை பரப்புங்க அதுதான் உங்களுடைய வேலை ஒரு இலக்கியவாதியிடம் இருந்து சமூகம் சார்ந்த கருத்துக்கள் எல்லாம் என்ன பெறணும் அப்படிங்கிறது மாதிரி இவங்க எல்லாருமே கேள்வி கேட்டாங்க ஆனால் நான் வந்து உங்களுடைய இலக்கிய முகத்தை தான் திரும்ப திரும்ப பார்த்துட்டு இருக்கேன் ஏன்னா சிறுகதை நாவல் எல்லாம் தாண்டி மொழிபெயர்ப்பு அப்படிங்கிறதுலையும் நீங்கள் வந்து ரொம்ப சிறப்பான ஒரு பணியாற்றிருக்கீங்க அமிதவ் கோஷோடைய நிழல் கோடுகள் நான் என்னுடைய கல்லூரியிலேயே ஒரு பகுதியை பாடமாக கூட வச்சுருந்தேன் அங்கே பணிபுரிய காலத்தில் ரொம்ப அற்புதமான ஒரு மொழிபெயர்ப்பு ஏன்னா நீங்க தனியா கதை எழுதுறதுங்கிறது வேற ஏன்னா அதுக்கான உங்களுக்கு கலாய்வுகள் இருக்கு அனுபவங்கள் நிறைய இருக்கு மொழி ஆளுமையும் இருக்கு ஆனால் மொழிபெயர்ப்பு என்பது இன்னொரு கூடுக்குள் நாம் கூடு போகுவது போன்ற ஒரு அனுபவம் நீங்க ஒரு மூணு நாவல் வந்து சாகித்ய அகாடமிக்காக பண்ணிருக்கீங்க ஐம்பது சிறுகதைகளுக்கு மேல சாகித்ய அகாடமிக்காக வேறு வேறு மொழிகள்ல இருந்து மொழிபெயர்த்து கொடுத்திருக்கீங்க எப்படி அது சாத்தியப்பட்டது இந்த மொழிபெயர்ப்புக்கான இந்த நியூவான்சன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அழகுகளை நீங்க வந்து என்ன மாதிரியான கோட்பாடுகளை வச்சிருந்தீங்க அதாவது இப்போ நான் நானே எழுதுறது அப்படின்னு சொல்லி சொன்னேன் அந்த எழுத்து அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு கற்பனை அந்த எழுத்துக்கான விஷயம் இது மட்டும் இ
இப்போ தாகூரையும் சரச்சந்திரரையும் கூட நம்ம வந்து மொழிபெயர்ப்பின் மூலமாக தான் அப்படிக்கிறோம் ஒரு ஆக்கி ஜெயராமன் இல்லைன்னா நம்மளுக்கு பல வங்காள மொழிபெயர்ப்புகள் கிடைச்சிருக்காது ஸோ அப்போ நம்மை வளப்படுத்திக் கொள்வதற்கும் அதை நம்ம படிக்க வேண்டியதாக இருக்குது எனக்கு வந்து ஐசக் பேஷவி சிங்கரை ரொம்ப பிடிக்கும் அவர் வந்து ஒரு யூத எழுத்தாளர் ஆமாம் இந்த யூத மொழியிலேயே எழுதணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நினைச்சவர் ஸோ அந்த மாதிரியான ஒரு எழுத்தாளரை வந்து அவரே உட்காந்து அவருடைய கதைகளை அவரே மொழிபெயர்ப்பும் செஞ்சிருக்கிறாரு ஸோ அது எல்லாத்தையும் வந்து படிக்கும் பொழுது அதில் மிகச்சிறந்த கதைகளை படிக்கும் போது எனக்கு வந்து நமக்கு வந்து ஆங்கிலம் படிக்க முடியுது ஆனால் ஆங்கிலம் தெரியாத இலக்கியத்தில் நாட்டம் உள்ள பல பேர் இருக்கிறாங்க ஸோ அவங்களுக்கு அந்த அந்த சகோதரர்களுக்கும் சகோதரிகளுக்கும் இதை வந்து கொடுக்க வேண்டியது என்னுடைய இலக்கிய கடமைகளில் ஒன்று அப்படின்னு நான் நினைச்சேன் அதுக்காக வேண்டி தான் நான் நிறைய மொழிபெயர்ப்புகளை நான் அதை கிட்டத்தட்ட எத்தனை பக்கங்கள் நான் வந்து எழுதியிருக்கிறேனோ கிரியேட்டிவ் ரைட்டிங் அதுக்கு ஈடாக மொழிபெயர்ப்புகளையும் நான் வந்து செஞ்சுருக்கேன் சில நேரங்களில் ஏன் எழுதணும் இந்த எழுத்து வரமா சாபமா அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு எண்ணம் நமக்கு வந்துடும் இது வேண்டாமே போதுமே அப்படின்னு நிறுத்துற மாதிரியான எண்ணமும் வரும் இல்லை இன்னும் நிறைய எழுதணும் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி இந்த குழந்தை இலக்கியம் எழுதாம விட்டுட்டேன் அதை எழுதணும் அப்படிங்கிற மாதிரியான எண்ணமும் வரலாம் ஸோ உங்களை பொறுத்த வரைக்கும் இது வரமா சாபமா கட்டாயமா எனக்கு இது ஒரு வரம் தான் அதுலயும் நிறைய பேர் கேட்பாங்க காவல்துறையில் இருந்துகிட்டு எப்படி எழுத முடியுதுன்னு சொல்லிட்டு அவங்க எல்லாருக்குமே இந்த பதில தான் நான் எப்பவும் சொல்லிக்கிட்டு இருக்கேன் காவல்துறையில இருக்கிறது என்னுடைய எழுத்துக்களுக்கு உரம் ஊட்டியது வளம் ஊட்டியது இலக்கியவாதியாக இருப்பது என்னுடைய காவல்துறை பணிக்கு ஒரு மானுட முகத்தை கொடுத்தது ஓ சூப்பர் இப்படிதான் நான் வந்து சொல்லுவேன் ஏன்னா வேற யாருக்கும் கிடைக்காத மற்றவங்கெல்லாம் வந்து ஒரு இடத்துக்கு போகணும்னு சொன்னாக்க இந்த எழுத்துக்காக வேண்டி பயணப்பட்டு போனால் தான் உண்டு ஆனால் என்னுடைய காவல்துறை பணியே என்னை பல இடங்களுக்கு கொண்டு போய் சேர்ந்தது நிறைய மனிதர்களின் பிரச்சனைகள் மனித மாதிரிகள் ஏராளமான இடங்கள் சுற்றுச்சூழல்கள் இதையெல்லாம் பார்க்கக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பை வந்து எனக்கு இந்த காவல்துறை பணி எனக்கு கொடுத்தது இந்த எழுதும் பொழுது நமக்கு வந்து மனிதர்களை இடங்களை மனசுல உள்வாங்கி கொள்கிற அந்த நுட்பமும் நுட்பமான விஷயங்கள் ஒரு ஒரு க்ஷணம் பார்க்கறதுல இந்த இடத்துல இருக்கக்கூடிய பொருள்கள் இத்தனை இது இப்படி இப்படி இருக்குது அப்படின்றத வந்து இப்போ வண்ணதாசனுடைய கதைகள் நீங்க பாத்தீங்கன்னா அவர் வந்து போற வழியில இருக்கக்கூடிய அந்த மரங்கள் மரங்களின் தோற்றங்கள் ஆஹ் அதை எல்லாத்தையும் கூட அவர் வந்து எழுதுவார் அந்த மரம் ஒரு ரிஷி போல தனியாக நின்று இருந்தது இந்த மரம் ஒரு சிறுமி போல குள்ளிங்கி சிரித்து கொண்டு இருந்தது இப்படி எல்லாம் வந்து இருக்கும் அந்த வர்ணனையில ஆக அனைத்தையும் நுட்பமாக கவனிக்கிற ஒரு பார்வையை இந்த எழுத்தாளராக இருக்கிற பயிற்சி எனக்கு கொடுத்தது எனக்கே பல பிரச்சனைகள் என் வாழ்க்கையில் வரும் பொழுது அதை ஒரு மூன்றாவது நபர் போல விலகி நின்று பார்க்கக்கூடிய ஒரு பக்குவத்தை இந்த இது எனக்கு கொடுத்தது ஸோ அதனால அது ஒரு பெரிய வரம் தான் ஒருபோதும் அது சாபம் கிடையாது ஒரு எழுத்து வந்து ஒருத்த தற்கொலைக்கு போனவனு கூட மாத்திரதாக சில வரலாறு நான் படித்திருக்கிறேன் ஆகையினால அந்த எழுத்து வந்து ஒரு பெரிய ஆயுதம் அதனால அந்த எழுதக்கூடியவர்களுக்கு தாங்கள் சொல்லக்கூடிய வழங்கக்கூடிய கருத்துகள் என்ன ஏராளமான இளைஞர்களும் இளம் பெண்களும் மிக அற்புதமாக எழுதுறாங்க எழுத வர்றதுக்கு முன்னால எனக்கு வந்து லாசாரா சொன்னதோ எனக்கு அசோகமித்ரன் சொன்னதோ ஜெயகாந்தன் சொன்னதோ இதைத்தான் நான் வந்து உங்களுக்கு சொல்ல முடியும் என்னன்னா நிறைய படிங்க நிறைய படிங்க ஒரு பக்கம் நீங்க எழுத வேண்டியதாக இருக்குதுன்னு சொன்னாக்க முப்பது பக்கம் நீங்கள் படித்ததாக இருக்க வேண்டும் நல்ல இலக்கியங்களை சிறந்த இலக்கியங்களை உலகத்தரமான இலக்கியங்களை இந்த உலகத்தரம்னு சொல்றோம் பார்த்தீங்களா அதுவே ரொம்ப பொய்மையான ஒரு விஷயம் என்னன்னா உலகத்தரம்னு நம்ம நினைக்கக்கூடிய ஒரு ஹெமிங் வேவோ ஒரு பெர்னர்ட் மேலமுண்டோ ஒரு டால்ஸ்டாயோ போல தமிழில் எழுதுபவர்கள் இன்னைக்கு தேதியில ஏராளமான பேர் இருக்கிறாங்க ஏராளமான பேர் இருக்கிறாங்க மிக சிறப்பாகவே அவர்கள் எழுதுகிறார்கள் புதுகையினுடைய நிகழ்ச்சிகள் புதுகையை பற்றி நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்கிறது வந்து உங்களுடைய மக்களுக்கு சொல்லிடுங்க புதுகை வந்து ஒரு அரசு சார்ந்த நிறுவனமாக இருக்குது அதனால சில கட்டுப்பாடுகளுக்கு உட்பட்டு இயங்க வேண்டியது இருக்குது இருந்தாலும் அதற்கு உள் அவங்க வந்து மிக சிறப்பான விஷயங்களை மக்களுக்கு பகிர்ந்து சொல்றாங்க மக்களின் தேவைகளுக்கு தகுந்த மாதிரியான பல நிகழ்ச்சிகளை பொதிகை வந்து தந்து கொண்டு தான் இருக்கிறது அது ஒரு எழுத்தாளர் என்ன நினைக்கிறார் ஒரு எழுத்தாளர் சமூகத்தினுடைய ஒரு குரலாக இருக்கும் பொழுது அவர் என்ன நினைக்கிறார் அவர் அவருடைய இந்த இந்த விஷயத்துல இந்த பிரச்சனையில அவருடைய கருத்து என்னவா இருக்கும் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்க விரும்புறது வந்து எப்பவுமே வாசகர்களுடைய ஒரு எண்ணமாக இருக்கும் அந்த வகையில என்ன கேள்வியை கேட்டாலும் அதற்கு மிக சிறப்பான மிக அழகான ஒரு தெளிவான ஒரு பதிலை வந்து நீங்க கொடுத்துருக்கீங்க தொடர்ந்து மிக அற்புதமான படைப்புகளை நீங்க வந்து தொடர்ந்து கொடுத்துட்டு இருக்கீங்க நிறைய பிரச்சனைகள் பத்தியும் அதுல பேசியிருக்கீங்க முக்கியமான விழிப்புணர்வு கதைகளையும்